नमस्कार भाई युवाओं आप सभी का स्वागत करते हैं ताजा खबर में यहाँ पर सीधे सरकार और वित्त मंत्रालय की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है वित्त मंत्रालय ने ऐलान किया कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए एक लाख करोड़ देगी मोदी सरकार बहुत ही बड़ी खबर है जानेंगे पूरी रिपोर्ट और भाई वनो इन बड़ी खबरों में एक और बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है भारत सरकार एक बहुत ही बड़ी मिशन में काम कर रही है जिसकी रिपोर्ट आपको पूरी मिलेगी और तो भाई वनो यहाँ पर रेल सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है रेल ने रद्द किया तीस जून तक के सारे टिकट और पैसे वापस करने का भी ऐलान किया तो बहुत ही बड़ी खबर है जानेंगे पूरी रिपोर्ट और तो भाई वनो यहाँ पर आलू प्याज को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर है जानेंगे पूरी रिपोर्ट और तो भाई वनो यहाँ पर एक और बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सरकार गरीबों को देगी फ्री में दो महीने तक का राशन बिना राशन कार्ड के तो इसको लेकर भी बड़ी खबर है जानेंगे पूरी रिपोर्ट और इस बड़ी खबरों में एक और बहुत ही बड़ी खबर निकल कर प्रवासी मजदूरों को शहरों में रहने के लिए मिलेगा सस्ता मकान इसको लेकर भी बड़ी खबर है तो जानेंगे पूरी रिपोर्ट वीडियो में बने रहे और इन बड़ी खबरों में एक और बहुत ही बड़ी खबर निकल कर अब स्पेशल ट्रेन के लिए यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर मिल सकेगा बस केंद्र ने दी राज्यों को मंजूरी तो इसको लेकर भी एक बहुत ही बड़ी खबर है जानिए पूरे डिटेल के साथ तो वीडियो में बने रहें और तो भाई वनो यहां पर कोरोना बीमारी को लेकर भी बहुत ही बड़ी खबर है जानेंगे डिटेल से वीडियो में बने रहे तो चलिए भाई वनो सभी खबरों को हम लोग एक एक करके और विस्तार से आप लोगों को बता देते इससे पहले यहाँ पर छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे भाई वनो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों ग्रुपों में शेयर कर लीजिए ताकि इस खबर को वो भी जान सके और भाई वनो नीचे के रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखता होगा उसे दबा कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ताकि सरकार की तरफ से कोई भी खबर आए तो उसकी जानकारी आपको मिल सके खबरों का सिलसिला स्टार्ट करने से पहले दुनिया भर में और हमारे भारत में कोरोना बीमारी का लाइव अपडेट आपको सबसे पहले बता देता हूं दरअसल भाई वनो भारत में कोरोना बीमारी के मरीज बढ़कर इक्यासी पार कर चुके हैं और यहाँ पर राहत भरी खबर निकल के आ रही है कि सत्ताईस लोग अभी इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं वही मरने वाले लोगों की संख्या बात करें तो दो लोग अभी इस बीमारी से मर चुके हैं और वही दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़कर चौवालीस पॉइंट चार लाख मरीज हो चुके हैं वही ठीक होने वाली लोगों की संख्या बात करें तो पंद्रह पॉइंट नौ लाख लोग अब इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं वही मरने वाली लोगों की संख्या बात करें तो तीन पॉइंट दो लाख लोग इस बीमारी से मर चुके हैं दरअसल भाई वनो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हमारे भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि जो रिकवरी रेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है यानी कि ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार भारत में बढ़ रही है यानी कि तीन में से दो लोग ठीक हो जा रहे हैं तो यहाँ पर अच्छी खबर निकल के आ रही है हम लोगों के लिए तो खबरों का सिलसिला स्टार्ट करें तो सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो वित्त मंत्रालय का ऐलान कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपए देगी मोदी सरकार दरअसल भाई वनो आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बीस लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का तीसरा आयाम देते हुए कृषि के बुनियाद ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपये देने का ऐलान किया वित्त मंत्री की ओर से राहत पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि सेक्टर पर फोकस दरअसल भाई वनो इस पैकेज के माध्यम से खेती के सभी मशीनों को सस्ता कर दिया जाएगा किसानों को ज्यादा मात्रा में लोन दिया जाएगा उनकी उपज के लिए बीजों को सस्ता किया जाएगा तो यहाँ पर किसानों को लेकर अच्छी खबर दरअसल भाई वनो चीनी बीमारी के संकट के बीच रेल सेवा शुरू हो गई है लेकिन अभी श्रमिक और कुछ स्पेशल ट्रेन ही चलाई जा रही है इस बीच भारतीय रेलवे ने तीस जून तक सभी टिकटों को रद्द कर दिया है साथ ही इन टिकटों का पैसा रिफंड कर दिया है हालांकि इसका श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों पर असर नहीं पड़ेगा दरअसल भाई वनो आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से करीब दो महीने से ट्रेन सेवा पूरी तरीके से ठप है ऐसे में जिन लोगों ने पहले से ही टिकट बुक करवा दिया है उनके टिकटों को रद्द किया गया है भारतीय रेलवे ने 30 जून तक के बुकिंग रद्द कर सभी टिकटों का रिफंड ग्राहकों को दे दिया है यानी कि जो भी टिकट में आप लोगों का पैसा लगा था वो रेल सरकार ने सभी वापस कर दिया है तो चलिए भाई वनो इसी बीच अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है अब स्पेशल ट्रेन के यात्रियों को रेल स्टेशन पर मिल सकेगी बस केंद्र ने दी राज्यों को मंजूरी दरअसल भाई वनो आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच रेलवे की ओर से चलाए जा रहे स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों को घर जाने के लिए बसों की व्यवस्था की जाएगी रेलवे स्टेशन यानी कि भाई वनो रेलवे स्टेशन के बाद आप लोगों को पैदल चलने की जरूरत नहीं यहाँ पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी कि रेल स्टेशन में बसों की व्यवस्था की जाएगी और उसी में आप बैठ घर जा सकेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के लिए राहत भरी खबर है अगर आप भारत सरकार से खुश है इस फैसले से तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दीजिएगा तो चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर की बात करें तो अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासियों को अगले दो महीने मुफ्त में अनाज मुहैया
आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा यानी कि भाई ये बनो एक देश एक राशन कार्ड के माध्यम से आप कहीं पर भी रहकर अपना राशन उठा सकते हैं अगर आप दूसरे राज्य में फंसे हुए तो वहीं पर रहकर अपना फ्री में राशन उठा सकते हैं इसके ये फायदे तो बहुत ही जल्द एक देश एक राशन कार्ड आप लोगों को बनने वाला है तो यहाँ पर आप लोगों के लिए राहत भरी खबर निकल के आ रही है तो चलिए इसी बीच अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन चार में काम शुरू करने की तैयारी में है भारत सरकार दरअसल भाई बनो आपको जानकारी होगा की लॉकडाउन चार सत्रह मई के बाद लग जाएगा यानी की लॉकडाउन बढ़ाने के लिए ऐलान कर दी है भारत सरकार और इसके कामकाज को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है लॉकडाउन के दौरान कौन से कामकाज चलेगे इसको लेकर बड़ी खबर है दरअसल भाई बनो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन चार के लिए खाका तैयार करना शुरू कर दिया है दरअसल भाई बनो प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरे लॉकडाउन से कई ज्यादा आपको चौथे लॉकडाउन में छूट मिलेगी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना काल की पांचवी बैठक में चौथे चरण के लॉकडाउन को लेकर साफ संकेत दिए थे इनमें देश को आर्थिक पटरी पर वापस लाने का प्रयास शुरू किया जाएगा संक्रमण को रोकने के लिए उपाय जारी रहेगा भाई बनो चौथे लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप लोगों को धीरे धीरे सभी प्रकार के छूट मिलेगी और भारत की इकोनॉमी को धीरे धीरे पटरी में लाया जाएगा तो चलिए भाई बनो इसी बीच अगली बड़ी खबर की बात करें तो आलू प्याज दाल और अनाज पैदा करने वाले किसानों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी सरकार के इस फैसले से होगा बड़ा फायदा दरअसल भाई बनो शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि किसानों को उनकी फसल के बदले अच्छी कीमत मिले इसलिए एसेंशियल कॉमिडिटी एक्ट में संशोधन किया जा रहा है अब कृषि उत्पाद जिनमें अनाज खाद तेल तिलहन दलहन के रेगुलेट कर दिया गया है अगर आसान शब्दों में कहे तो अब इसकी कीमतों पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा बाजार के हिसाब से तय होगी सरकार इस कोशिश का मकसद किसानों की आमदनी बढ़ाना है तो यहाँ पर किसानों को लेकर अच्छी खबर है अगर आप खेती बारी करते तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाइएगा तो चलिए भाई बनो इसी बीच अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर है प्रवासी मजदूरों को शहरों में रहने के लिए मिलेगा सस्ता मकान निर्मला सीतारमन ने दिया दिशा निर्देश दरअसल भाई बनो प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल रेंट हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गुरुवार शाम चार बजे आत्मनिर्भर भारत पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा की इसमें प्रवासी मजदूर किसान और छोटे उद्यमियों को कई राहत दी जाएगी दरअसल भाई बनो कोरोना संकट के दौरान किए गए लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर का एक ही शिकायत था ना उनके पास रोजगार है ना घर की किराए देने के पैसे इस समस्या को लेकर यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ऐलान कर दिया प्रवासी मजदूरों को शहरों में रहने के लिए मिलेगा सस्ता मकान तो चलिए भाई बनो इसी बीच अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के मरीजों के स्वास्थ्य होने की दर लगातार इजाफा चौंतीस पॉइंट छह प्रतिशत हुई तो यहाँ पर हम लोगों के लिए राहत भरी खबर मृत्यु दर धीरे धीरे घट रही है और वही ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है स्वास्थ्य मंत्रालय ने यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी जी हाँ दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत के लिए अच्छी खबर है कि स्वास्थ्य दर धीरे धीरे बढ़ रहा है स्वास्थ्य दर बढ़कर चौंतीस हो गई वही मृत्यु दर धीरे धीरे घट रही है जी हाँ दोस्तों मृत्यु दर धीरे धीरे घट रही यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि तीन में से दो लोग बच जा रहे हैं इस बीमारी से तो यहाँ पर हम लोगों के लिए राहत भरी खबर तो चलिए भाई बनो इसी बीच अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत सरकार ने ऐलान किया कि सत्रह मई के बाद फिर से लॉकडाउन बढ़ जाएगा यानी कि चौथा लॉकडाउन लग जाएगा इसी बीच आपको बता दें थूकने वालों पर यहाँ पर कड़ा नियम बन गया जी हाँ दोस्तों थूकने पर रोक लग गई है पूरे भारत में सार्वजनिक जगह पर आप नहीं थूक सकते गुटखा खैनी खाकर जी हाँ दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई और जुर्माना का प्रावधान किया जाएगा सार्वजनिक जगह पर थूकने पर पाबंदी लग गई है तो आप लोगों को कहीं पर थूकना नहीं है तो चलिए भाई और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों के लिए राहत भरी खबर जल्द ही शुरू हो सकती है फ्लाइट एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जानकारी दी यात्रियों के लिए जरूरी नियम दरअसल भाई बनो आपको जानकारी के लिए बता दें कि लगभग 50 दिन के लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार अब फ्लाइट सेवा जल्द ही शुरू कर सकती जी हां दोस्तों 17 मई के बाद फिर से फ्लाइट सेवा शुरू कर दी जा सकती है सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है भारत सरकार ये कदम उठाने जा रही है घरेलू उड़ानों के लिए फिर से सेवा शुरू की जा सकती है जी हाँ भाई बनो इसको लेकर ए ने ट्वीट पर इसके बारे में जानकारी दी है तो यहाँ पर हम लोगों के लिए राहत भरी खबर निकल के आ रही है अगर आप भारत सरकार के इस फैसले से खुश होते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दीजिएगा वीडियो को शेयर नहीं किए भाई बनो तो अपने दोस्तों ग्रुपों में शेयर कर लीजिए ताकि इस खबर को वो भी जान सके और भाई बनो नीचे के रेड कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन दिखता होगा उसे दबा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन आएगा उसे भी दबा लीजिएगा ताकि सरकार की तरफ से कोई